హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ చేతి ముద్ద ఇవాళ అమ్మ చేతి ముద్దలో ఎంతో హెల్తీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో వీడియోనైతే కంటిన్యూ చేసేద్దాం ముందుగా మనకు ఈ లడ్డూకు కావాల్సింది ఏంటంటే డేట్స్ అనమాట సో డేట్స్ ఏంటంటే వన్ ఫోర్త్ కప్ అయితే సరిపోతుంది అంటే మ్యాక్సిమం మీకు ఒక థర్టీ డేట్స్ అయితే మ్యాక్సిమం పడుతుంది అనమాట ఇవేంటంటే మనము ముందుగాలుగానే సీడ్స్ అనేవి తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి డేట్స్ని ఇది వన్ ఫోర్త్ కప్ అండి మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం క్వాంటిటీ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కిస్మిస్ అలానే క్యాషియర్ నట్స్ అలానే నేను ఆల్మండ్స్ని తీసుకున్నాను మీ దగ్గర పిస్తా పప్పు ఉంటే మీరు పిస్తాను కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షనల్ అనమాట నేనైతే యూస్ చేయట్లేదు అనమాట నా దగ్గర పిస్తా లేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పప్పీ సీడ్స్ అనమాట అంటే గసాలు అంటారు కదా సో అవి మనకు వన్ టేబుల్ స్పూన్ అనేటివి సరిపోతుంది అండ్ కిస్మిస్ అవి ఉన్నాయి కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ సో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా నేను వన్ ఫోర్త్ కప్పే తీసుకున్నాను వీటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము యాలకుల పొడిని కూడా తీసుకుంటున్నాము కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం నేను తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము డేట్స్ని ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మిక్సీకి వేసుకోవాలి సో నేను చూపిస్తున్నాను కదా మీరు మొత్తము వేసుకోవచ్చు డేట్స్ని సో ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు మరీ పూర్తిగా గ్రైండ్ చేయొద్దు కొంచెం పలుకులుగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నమాట మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఇది యూస్ చేస్తున్నట్లయితే మీరు కొంచెం క్వాంటిటీ అని అయితే తగ్గించుకొని చేసుకోండి తర్వాత మీకు టేస్ట్ బాగుంది అనిపిస్తే మీరు నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు సో ఇది అనమాట ఇంక ఇక్కడ ఏంటంటే నేను మిక్సీకి వేస్తున్నాను సో కొంచెం డ్రైగా అంటే పలుకులుగా వస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉండాలి కన్సిస్టెంట్ అనేది సో ఈ విధంగా అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నాను కదా మీకు కొంచెం పలుకులుగా ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది మీరు ఇంకా ఫైన్గా చేస్తే లడ్డు అనేది మనకు సరిగ్గా రాదు టేస్ట్ బాగుండదు అనమాట సో అది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు కొంచెం హీట్ అవ్వాలి సో హీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నెయ్యిని యూస్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే నార్మల్ ఆయిల్ని కూడా మీరు వెజిటబుల్ ఆయిల్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే గీతో ఏంటంటే కొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది అలానే ఆ టేస్ట్ వైజ్ కూడా మనకు చాలా బాగుంటుంది సో అందుకే నేను గీని యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆ గీని మీరు ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవద్దు నేనేంటంటే కొంచెమే ఒక త్రీ స్పూన్స్ వరకు ఘీ యాడ్ చేశాను అనమాట నేను క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకున్నాను ఘీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇవన్నీ క్యాషియర్ నట్స్ అవన్నీ చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ సో వీటిని ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కొంచెం లైట్గా అంటే వేగా అనమాట వేగినా అనిపిస్తే మీరు ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా అంతే సరిపోతుంది అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు మీకు చూస్తాను ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలి అనేది కూడా సో మీరు పిస్తా పప్పు ఉంటే మీరు పిస్తా పప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వాల్నట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఉన్నాయి కదా సో అవి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలి అనుకుంటే నేనేంటంటే నాకు ఇవి మటుకే దొరికాయి కాబట్టి నేను ఇవే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే మీరు అవి ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట లైట్గా వెరీ లైట్గా కొంచెం లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది సో ఇవి ఏంటంటే నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకున్నాను అనమాట దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అదే కడాయిలో కొంచెం గీని యాడ్ చేసుకున్నాను సో గీని యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏంటంటే గసాలు ఉంటాయి కదా సో గసాలని కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో వన్ స్పూన్ అయితే వన్ టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఎక్కువ వేసుకోవద్దు మనకు చేదు కూడా వస్తుంది అనమాట సో కొద్దిగానే యాడ్ చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది అలానే ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అనమాట మీరు డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు నేనేంటంటే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ వరకు డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకొని దీన్ని కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాను అనమాట కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ని ప్లేట్లో తీసుకున్నాం కదా సో అదే ప్లేట్లోకి వేసుకున్నాను అనమాట వీటిని అన్నిటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి మనము ఇవి ఇంకా పక్కన పెట్టేసుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ కడాయిలో కొంచెం గీని యాడ్ చేశాను గీని కొంచెం యాడ్ చేసి
ड्रई कोकोन पौडर मिश्रम सो दाने वेसकोनी इंपे मन नाकल पड़ी ने हाफ स्पून वेसको टेस्ट तगट ऐडी वेसकोवुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद